Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар. Студияда жұмыс істейтін Назымат Әбілқайыр, Сурдалармада Шырын Қожбанова, алдымен әдеттегідей аңдатпаны көреміз. Отыз алты жастағы өрт сөндіруші қаза тапты. Марқымның соңында бес баласы алды. Арадағы делдалдардан қалай арыламыз, үкімет азық түліп бағасын тұрақтандыру тетіктерін әзірледі. Сары пауруа қайдан шықты, батыс қазақстандық шаруалардың көңілі алан. Абай облысындағы өрт сөндіру кезінде 36 жастағы өрт сөндіруші қазақстандық. Қаза тапта оның соңында бес баласы алған қайғылы оқиға қызыл жалымен артпалыс кезінде жел бағыт өзгеріп тұрған автоцистерна мен су тасетін көлікке ғарай лап қойат осының салдарынан көліктер жанып жатқан қызыл жалының ортасында қалып толық жанып беткен. Ал Марқымның қасында болған тағы бірнеше көрт сөндірушіні күйік шалған. Қызметтік борышын ғондырау ғорындау кезінде көрсеткен батылдығы мен жаңғы ерлік ерлік үшін азаматтық қорғау сержанты Айдос Тоғызбаев қаза тапқаннан кейін үшінші дәрежелі ғайбын мемлекеттік наградасына ұсынылды. Бұдан өзге бүгін таңертен Көкпай ауылында құрғақ шөп жаңған. Тілсі жауымен күреске тоғыз техника елуге жуық адам қатсалысты. Өрттің көп үлкен көлемі болған алмақтар ұжар ауданды 5 мұндай гектар жанды. Айыр ғыз ауданды жаны батыр. Ейіна жарма ауданында 500-ден жоғар гектар жерді дала өрттері шалды. Алматы қаласы Шығыс Қазақстан Ақмола және Қарағанды облыстар әкімдер өңгірлердегі өрт сөндіру жұмыстары тұрола мемлекет башысына кесеп берді. Шығыл жиында әкімдер өрт ошақтарын сөндіру үшін қарқында жүргізіліп жатқан жұмыстар мен табиғи апатқа қарсы таяуды атқарылатын әс әрекеттер жоспарлар мен бөлісі. Бұл шараларға үміттік экономикалық жадай дұралында есеп берді. Қасым Жомар Тоқаев премьер-министерге төтінше жадайлар министерлігінің өңірлік бөлімшелерін арнаулы техникамен және басқада қажетті құрал жабықтармен толық қамтамасы етінді тапсырды. Қаскей қобыры желсі консорциумның теңіз терминалындағы қазіргі ақуал тұрақты мұнай кестеге сай жөнел тілдіп жатыр. Мұны мемлекет башысының қабылдауында болған қазымлай ғаз ұлттық кампаниясының басқарма төрағаса Мағзу Мұрзағалиев айтты. Байыл Қазақстанда 17 миллион тонна мұлай өнімі өндірілет бұл рекордтық көрсеткіш. Үшкін арықтағы 150 100 мүн тонна дезел отын импорттайды, ал атыраудағы полипарепен күндіретін зауыт бір айдың үшінде іске оқысылады. Сенат тұрағасы президент мандатын жеті жылға бек туды қолдайды. Қарастырлы бұтырған мерзім сайлау алдындағы бадарламаны іске асырып, халыққа берген өден ғорындауға жеткілікті. Осылай деген мәулен Әшімбаев бұл шара елдегі саяси бәсекелісті дамытуға мүмкіндік берет деп Поддерживаю ведение. Мен еліміздің азаматы жеті жылдық президенттік мерзімге бір етқына сайлануын қолдаймын. Бұл елдегі саяси бәсекелестікті дамытуға мүмкіндік берет. Және біз теңестірілген бәсекелі демократиялық саяси жүйені қалыптастыру жағына маңызды қадам жасаймыз. Әлемдік тәжіребеге сүйінсек, қалық сайлаған президенттер бұл лауазымды он жыл бойы атқарады. Сондықтан президент елде билікті Президент жолдауында әйелдердің зинет жасын 2028 жылға дейін 61 жасы тенгейінде қалдыруды тапсырған. Қазір еңбек және қалықта үлімет құрғау министерлігі заңға өзгерістер еңгізіп жатыра. Көп замайы 61 жаста зинетке шығатын әйелдердің нақты саны белікілі болады. Мұндай қадамға барудағы себеп не? Вейтсе министер пандемия кезінде қалықтың әсіресе әйелдердің дейін сауылық көрсет күші төмінде өмір сүрі ұзақтыға қысқарған алға тартты. Сондықтан зинет жасы алпыс бірге дейін қысқартылы бұтыра. Бұл мораторие 5 жыл бойы сақталат. Сосын не болмақ? 
мораторий бектлиген бишшел ишнде, ос медициналак кызмет курсету дингинин, унгалту кишендерин ашу, жалпа аул медицинас на ирешче кунгул бўлу аркла шаралар кабулданатн болада, ос шаралардин натижесинде халактин да ос онг ишнде айидердин да дин саул курсет кштир жоғарлатлада деп ойла диген ойдамиз, сондуктан ек мунжурмасиринчи жила ос халактин айидердин дин саул курсет кшин Скириотрып сол кездегі зенетақы қамсыдан дұрудың жағдайын скириотрып, бұл мәселеге біз қайта оралатын боламыз. Казыр елде елумен 60 жас аралығында 967 мүн айел бар, оның 325 мүн ешерді жұмыс темей, тезінше зенетақысы да аз болады. Сонықтан министерлік осы айелдерді жұмысқа орынлы сұрды қолғалып, шаралар қабылдап жатыр. Уртен зардап шеккен қостан айлықтарға еріктілер 270 тонна гуманитарлық көмек таратты. Аманаттықтар 5 күнде Аманғарағай, Азерне және Басаман ауылдарында тұратын 731 отбасыға азық төл жеткізді. Соны мен ғатар апат басылған күннен баста волонтерлар үйінгілерді арша баумақты тазарту жұмыстаған белсене кірскен. Партия мүшелері қостан үйгіңгірне 1200 тоннарын астан гуманитарлық көмек жинат, қазіргі таңда 20 үйгірде арнай бекеттер жұмыс Бұл жерде 5-ші күн қатарынан жұмыс деп жатырмыз. Айнылада болып жатқан жағдайға қарасан жан тұршы еді. Жастыры бұл біргіп көмек беруге келдік. Қыздарының жұмысы сұрып тау, таварларды бөліп салу, қанша тавар кеткендігін, кімдер алып жатқандығын, соның барлығын бақылауда ұстап жатырмыз. Осындай қиын кезенге тап болғанымызда қолдап келген еріктілерге мұн алғыз. Батыс Қазақстан ғобылсында бұйыл 1 миллион 200 бас мал брюцелі зауыруына тек серілет. Оның ішінде мүйізді әріғара мен ұсақ мал бар. Бүгінгі күнгі дейін зерттелген 3 мүн жарым әріғарадан ауыру белгілер анықталған сары бауыруына шалдығы көрсеткіші әсіресе сырым қаратубе және байтерек ауыландарында жоғара. Ал зерттелген 774 мүн бас ұсақ малдың Қарамен 441 бас ұсақ мал ет үнде өкәсі бұрындарына жеткізіліпті. 95 мас малдың есіне 5 миллион тенгеде өте мақты өленген. Сары бауруының таралуына санитариялы шараларды ескермейтін мал елері кінәлдейді мамандар. Әрбір мал есі басқа жақтан келген немесе сатып жерілікті сатқанда жерілікті мал дәрігерлене ескертпейді. Сырттан құжатсыза келінген малды карантинге қоймай, жұқпалы ауруларға қан зерттеместен ауылдың жалпы табынына немесе шаруағы жалының малына қосады. Қора жайға мал елерінің есебінен жүргізілетін дезинфекциялық жұмыстар өз денгейінде атқарылмайды. Үкімет азық түлі көнімдерінің бағасын тұрақтандыру тетіктерін әзірлет. Бұл туралы премьер-министрің ғормасары ұзғы сауда және интеграция министрі Серік Жуманғарын қабарлады. Мәселен, картоп пен сәбіз бағасын бекту үшін папатар қарағанды үші бекту қарағанда және қостанай жабылы олыстарының әрі өндірушілерімен 4 миллиард тенгегедейін айналым қаражат Азық түлік қымбатшылығын қалай тежейміз? Үкіметтің күн тәртіпінде тұрған негізгі мәселе осы. Әсіресе, дүкендер мен супермаркеттерде біраз тауардың құны аспандап кеткені жасыр немес. Осыған байланысты көпшілік, ақшасын аз да болса үнімде үшін коммуналдық базарға баруды әдетке айналдырған. Тұтынушылардың айтуынша, базардағы баға орталықтағы Қиналсанды енді арзан болғасын келем, терлеп тепшіп, ауыр баса да көтеріп. Бұл базар базар, қарапайым қалыққа бұл популярный базар. Мен де дейін еткер, біз ол шерден ғат продукт аламыз. Үйдің қасындағы дүкен супермаркеттерде бағағандай? Онды сәпшем зауабылышный, пумбат. Мұнда әлде қайда арзан қой, салыстырмал түрде? Мұнда арзан, бірақ алыс. Өзіміз жи келіп тұрамыз, өзіміз өз шерден алып тұрамыз. Нақты қандай тауар түрдің көп аласыз? Ет аламыз, май аламыз, қаймақ аламыз, не аламыз сәға. Жеміз көкөні саламыз. Супермаркеттермен салыстырғанда қанша пайызға арзанды ол мұнда? Не жерде ме? 
Жергілікті сатушылар да қарапайым халықтың қалтасына қарай саудаласып тұрамыз дейді. Январь, февраль айынан салыстырғанда баға 20-30 пайызға түсіп қалды бағасы. Нақты қай тауардың түрдің айталасыз? Мысалы, қанттың бағасы түсті. Майлардың бағасы ең қымбаттары 4300 кеден бар бет. Қазір 3900 болды. Мысалы, қараңызда сатып жатқан супермаркеттерде қарағанда біз бәрі бірді арзан сатып тұрсамыз. 0-0-5 пайыз қойымыз бәрі бірде. Жұмысқаға мысалы, бір жарым екі теген қойымыз сабелі. Осы базарда 10-12 жыл болды, осында біз арендатор боламыз. Осы жерде жұмыс дейміз, өзіміздің және де Еремен тауыдан да шаруашылығымыз бар. Сол шаруашылықтан тұра осында етәкеп сатамыз. Базар басшылығы да бағаның күрт өспеуін қадығыла отырады. Үшке ережені белшеден басқан саудагерлерге мұнда орын жоқ. Біздің базардағы сатушылар бағаны негізсіз көтере алмайды. Өйткені басшылық тарапынан күн сайын бақылау бар. Жергілікті әкімдікке ұдайы түрде есеп беріп отырамыз. Ал үшкі ережеге шекеден қарағандарға шара қолданамыз. Үшкі жағдаймен келіспесе келісім шартты бұзамыз. Қантқа сұраныз қай кездеді жоғары. Өткен аптада ғана келесі 320 тенге болып, бүгін 480 тенгеге көтерілсе де, қалық ұзын сонар кезекке тұруға мәжбір. Өйткені бұл бағаның өзі орталықтағы көрсеткіштен бір шама төмен дейді тұтынушылар. Негізгі мәселе ортады жүрген артық делдалдардан қотылу. Үкіметтің көздегені де осы. Мәселен, қолда бар айналым қаражаты шенберінде қантпен қамтымас етудің жаңа тетігі қаржыландырлады. Бұл қант саласын дамытуға мүмкіндік берет. Зауыттар 136 мүн тонна қант шегізатының үш айлық көлемін сатып алып, жылы бойы тұрақты қайта өңдеуді қамтымас етеді. Артынша бір жылға келесі үшін 460 тенге көлемінде босату бағасын белгілейді. Мейрлан Алтынбек Ақылбек Есімсейтіп қабар 24 ел орда. Қазақстанда егілген дәнін дақылдардың 60%-ке жуығы жина балында. Бұл шамамен Күзгін ауқан қызған шақта дейғандар жалбы дизелден тапшылық көрмей ме? Сұйы ғотында уақытылы жеткізуге не кедергі кейдін? Толғыр ғарпесім бақыт топтайыға анығында рет-ретімен айтып береді. Егістік науқаны көп жағдайда техника қажет дизелдің жеткізілеуіне байланыс текені ұлтайды. Бар шағаян. Міне Кыртипанның бәрі осы тұста туындайды. Яғни асты ғору кезінде отынның шаруаларға уақытылы жеткізілі өлкен мәселеге айналып барады. Оның себебі мұна да әкімдіктер 42 айна қажет сүйі отын майға өтініштерді енді ғана қабылдап жатыр. Демек, үкіметтің төмен бағамен бөлетін отынды энергетика министерігі қарастырғанша айдың соңы болады. Сондықтан қызырлы ведіңіздіға өтініштерді қарауды ертерек бастағаны жүн. Атамекен палатасының агрошаруашылық кешені мен тамағы өнер кәсібі департаментінің башысы осылай дейді. Ербол Есенейфтің Шымкент мұнай өңдеу зауыты өндірген дезел минус 2, минус 3 градусты қатық болады. Сондықтан күзгі астық жинау науқаны жарамайды. Оны көктемгі дала жұмыстары кезінде қолданған дұрыс. Ал күзгі жиын терім маусында павадардың мұнай өңдеу зауытынан шыққан дезелді пайдыланған тиімдірек. Жанар жағар май сапасы өз алдына, енді оның жеткізілетін көлеміне тұқталсақ. Бір дектар жерді жұртып өңілуге үкімет 17 литр дизель бөледі. Алайда бұның өзі жеткіліксіз. Үйткені жерді жұртып өңдеп, егінді жинағанан кейінде жұмыс тұқтамайды. Ал қапты келесі көртемге дайында үшін тағыда жер жұрту керек. Астық тасым алына да отынға жет. Міне, сондықтан ауыл шаруалар қосымша дезел сатып алуға мәжбір. Дәл осы жерде баға мәселесі туындайды. Отының тоннасы кей жерде 500 мүн тенгеге дейін жетеді. Мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров төменгі палатының отырсында депутаттық сауалын жолдап осы түйткілді көтерген еді. Жанар жағармай тапшылығы мен бағасының күрті өсі үйімдасыған картелді келсіндер реваншистік күштердің мемлекет башысының саясатына қасақана сабата жасат дегенде пікір бар. Мұнай өңді ұзауыттары мұнайды өңдеудің бағасыны өсірмеген соған ғарамастан дезелдің бағасы шарықтап кетті. Осылай деген депутат тапшылықты қолдан жасау фактысын тергеу керекін жеткізді. Сонымен қатар Атырау Павладар мұнай өңдеу ұзауыттарының баға келісімін жасаған жасамаған анықтау үшін тексер жүргізі дұсынды. Ал мұнай ғаз саласының маманы Нұрлан Жұмағұловтың пікірінше бұл жерде ешқандай баға келісімі жоқ. Оның өсіуіне ресейден әкелінетін дезілдің 
импорта себеп. Валюта айырбасы кезіндегі үлкен алшақтық бар. Оған қоса, үкімет отынға деген акцизды қат төсірген. Бил көктен документ дизель импортына акцизды 540-тан 35.726 тенгеге дейін өстіріп жібер. Отын тапшылығы желеуімен ресейлік импортқа резерв қой отырып, оның акцизын алып салты. Есеге өстірудегі үкіметтің логикасын түсіну ғейін. Бір литрі шамамен 45 тенгеге шығады. Қазір ресейлік дизельдің тонасы 1000 ақыш долар тұрады. Бұл қазақстандық алып сатарлар бағасынан екесе артық. Сол сейфтен болары шағын жанар жағармай қиу станциялары қымбат бағаға алған отынды үшкі нарыққа төмен бағаға, яғни 230-260 тенгеге өткізуді қаламайды. Шектен келгендерге 450 тенгеге сатып, пайда тапқанды жөн көреді. Акциз бағасын төмендеті үрі өндірістерге дизелді сұрттан тікелей импортағы жағдай жасау, қазмынай ғазы көтермен арқа тікелей қастыру және қоғамдық көлтті табиғи ғазға ауыстыру бағдарламасын тездетіп іске асыру. Энерджи Монитор телеграм-канал ұсынған мұндай амалдар дизел бағасын тұрақтандыруға сеп болмақ. Анығында елімізде дизелдің қоры жетерлік, бірақ цистерналарға қиылған отынды Қазақстан темір жолы жан жаққа жіберуде үлгермей жатыр. Бұл да үйлестіру жұмысының ақысап жатқан аңғартса керек. Бүгінге осы аман сау болыңыздар. Өзге де ақпарат Петра Павлдаға қозы байып пен Американың Аризона университеттері қос дипломды білімберу бадырламасын әске қосты алғашқы ұқы жолына жүз жеткіз күліп қабылданды. Олар биотехнология және хайти мамандықтары бойынша жоғар білімдалады. Тегін, осыған байланысты заманауи ұқы зертханалық корпус ашылды. 11 қабатты жаңа ғимараттың құрылысына 8 миллиард тенгеден астам қаржы жұм салды. Бағдарламаның ерекшелігі Қозубаев университетінде өқиді, бірақ екі жаңағы дипломды соңғы курста Американың Аризона университетінде барып жаңағындай әлғарай білімін жалғастырады. Содан кейін ең соңында дипломды жаңағы екі қос білім бағдарламасы бойынша алып шығады. Көптеген елде оқу жылының басталғанына бір аптағана болды. Бұған дейін пандемия кесерінен сыныптастары мен ұстаздарын ұзағық көрмеген балылардың бұйыл мектепке асыға барғаны анық. Алайда шектеу шараларының дені алынып тасталса да бүгінде 244 миллион олыз сабаққа баралмай отыр. ЮНЕСКАНың келтіріп отырған мәліметі осындай. Тақырыптар песім жұлдыз ата келді тарғат Азамат, сарапшылар бұл түрімізбен 2030 жылға дейін барлығы үшін қол жетіміз сапалы білім мақсатына жетіміз екі талай дейді, ол жайында толғырақ шартарап тайтамын. Бұйыл сабаққа бармағандардың көбі Африкада тұратын ұлғыздар. Құрлықтағы 98 миллион бала білім алу мүмкіндігінен айрылған. Бір елде қарулы қақтығыз жалғасып жатса, енді басқасын аштық жайлаған. Сондықтан жейтін нан табалмай отырған балылардың оқу тұралы ойлайтын мұршасы да жоқ. Ал Нигерияда бағат сүлгісіндегі білім беруге қарсы бұқ оқарам содырлары мектептерге жиы шабу жасайды. Сондықтан атаналар ұлғыздарының аманды үшін алаңдап, оларды оқытпайды. Орталық және шығыс Азиядаға қуалды мәземес. Мұнда кәмелетке толмаған 85 миллион адам бұйыл сабаққа бармады. Мұнда мәселен үндістан мен Пәкістан секілді елдерде балалар ерті есейіп, мектептің орына аш қалмау үшін жұмыс сүйге мәжбір. Осы ЮНИСЕФ өкілдері Сомалидегі балылардың жағдайына алаңдаулы. Елде осы мен 5-ші маусым жаңбыр жаумай отыр. Салдарынан егі салқаптары құрап, мал қырылған. Тейсінше аш құрсақ жүргендер қатарды артқан. Сарапшылар бір жарым миллион балаға ашты қалпы төніп түрдейді. Жыл басына бері тойып тамақ үшпеген 730 бала қайтыс болған. Бұл ресми дерек. Мамандар шындығында ол сан әлде ғайда көп болуы мүмкін дейді. Бұл азда елде кәмелетке толмағандар арасында тұрысқақ, безгек және қызылша секілді аурулар өршіп барады. Кейінгі бір неше айда қызылшаны 13 мұң адам жұқтырса, соның 80%-ті жасы әлі беске толмаған бүлдіршіндер. Өкінішке қарай 730 бала аштықтан көз жымды. Бұл тойып тамақ үшпей ауру қанаға түскен бүлдіршіндердің бір процентіне де жетпейді. Кейбір отбасылар баласының қайтыс болғаны туралы қабарламайды, сондықтан сандар әлде қайда жоғары болуы мүмкін. 
Пакистанда да балалар арасында өлім көрсетк шарту мүмкін деген күдік бар. Оған елдің есін шығарған су тасқыны себеп. Баспанасынан айрылған көп адам уақытша орталықтарды паналауға мәжбір. Ал онда адамдар антисанитариялық жағдайда өмір сүріп жатыр. Жердің бәрін лай батпақ басқа. Таза ауыз су жүйелері бүлінген. Сондықтан алдағы уақытта мұнда үші өту не тұрысқақ секілді аурылар өрши түсу мүмкін дейді сарапшылар. Алдынолы мәлмет бойынша су тасқынынан 3,5 миллион бала жапа шеккен. Табиға тапатынан 400 кәмелетке толмаған жас көз жүмді. Тасқынынан келген шығын орасан зор. Су басқан аудандарда түрлі аурулар өршуінің алдынолы үшін дайын болуымыз ғажет. Қазір жергілікті мектептердің біразы баспанасыз қалғандар үшін уақытша орталық қайналған. Яғни мұнда сабақ өтпейді. Сондықтан сарапшылар онсызда пандемия салдарынан білім сапас түмегіндеген елде оқушылардың үлгерімі одан бетер нашарлайтынын ескертет. Азамат бүгінгі шолу осындай болды. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет қадырлы көрімен шартара байдарында әртесім жолды зада келді. Жақандағы бірер ақпармен сіздерме бөліскен болатын. Біз шетел жаңалықтарын әрмен ғарай жалғастырамыз. Ее, Нью-Йоркте карантиндік шектеулер бәсендеп, қоғамдық көлікте маска тауы мінде талында. Өткен аптада шенемдіктер COVID-19 омикрон ұсқасына қарсы үндеткіш вакциналарды мақылдады. Осыған байланысы жерлікті автобусар, пойыздар мен метроларда енді бетбердеге қатысты шектеу болмайды. Бұл тұрылы таяуда штат үлберін атыр мәлімде. Деген мен ауруханалар мен емханаларда және қарттар үйлерінде әрілі маска тауы режимі сол үйде қалымады. Күз келіп, күн суытқалы Украинада коронавирус қайта көршеді. Денсаулық сақтау министерлігінің мәліметіне сөйімсе, өткен аптада елде вирус шықтырғандар саны 16 мүмінен асқан. Онсызда дәргер тапшы Украина вирустың кезекті күзгі толғылым мен қалай күреспек кейіптегі меншікті тілшіміз сөйлесін. Украинаның денсаулық сақтау министерлігінің мәліметінше 24-ші ақпанға дейін тұрғындардың 45% ғана екпенің екі дозасын алып үлгірген. Қарулы қақтыс басталғалы вакцинация мәселесі толығы мен тұралап қалды. Тек мамыр айының соңына ғарай 60 мүн адам екпе салдырған. Ал 13 миллионын астам тұрғын әлі екпенің екінші дозасын алған жоқ. Салдарынан күс түскелі Дәрігермен дәрі-дәрмек тапшылығын әрі елдегі қиын жағдайды ескеріп, тұрғындардың жауап кершілікті өз мойынна алатын кезгелді. Екпен сатып алсақ та салдыру ерегекенін сезіне бастадық. Өйткен алда жалда ауырып қалсақ, дергезінде көмек ала алмай дал болатын заңық. Қарулы қақтығысқа дейін Украинада 100 мүмінен аста медициналық қызметкер тапшы болатын. Алатын айлықтар да мардымсыз. Мысал, медбекенің орташа айлығы 8 мүм гривен. Бұл валютаның қазіргі бағаммен 200 доллар шамасында. Оның үстіне қарулы қақтығыс кезінде ел үкметі дәргерлерге төлінетін қосымша үсті мақыны алып тастады. Ресми мәлімет бойынша Ел үкметі әлеметтік төлемдерді қысқартуға көшті. Бүджет қызметкелерінің айлығы тұрақты төлем тұрады. Алайда ғылыми дәрежі үшін беріліп келген қосымша қаражат қазір берілмейді. Дәргерлердіңде жағдай осындай. Айлық бар, бірақ қосымша жұмыс немесе түнде қызмет атқарған үшін медицина қызметкелерінің үсті мақы төлембейді. Қарулы қақтығыс басталғалы елдегі 700-ге жоқ медицинналық нысанға зақым келіп, жүзден астамы толық қираған. Әсіресе Украинаның шығы соңсүстік және орталық өңірлеріндегі медицинналық орталықтар қатты зақымданған. Десе де елдегі қиын кезенге қарамастан Украинаның денсаулық сақтау министерлігі тұрғындарға мүмкіндігінше екпе алудың маңыздылығын ескертет. Айда Қыдырбай, Қабар 24, Татарстанда қазақстандық фильмдердің көрсетілім басталды. Мұсылман киносының қалқаралық фестивалінде көрімендердің назарына бес картина сұлынды. Соның бірі күлтегін Адай Абелдейніктің тарихи анимациялық фильмі. Британдық режиссер Джесси Джонсонның Фархат Шарипфтің туындылары да осында. Оған осы үлінер сәртенма мен Вақтанғы Хубитианың тарлан картиналар көрсетілді. Соңғы филімді Бұл классигіміз ғалымжан Ибрагимовтың туындысы бойынша түсірілген фильм. Біз шығармасын дәлме-дәлберген жоқ біз. Сарыны бойынша түсірдік. Өйткені барлық қоқиға қазірға кездеде болып жатыр. Өте күрделі жоба деп есептеймін. Пандемия кезінде Татарстан мен Қазақстанда түсірілді. Қиындықтар көп кездесті. 
Елорда да Арт Экспо көрмесі басталды. Мұнда Қазақстан, Узбекстан, Тәжікстан, Беларус және Ресей мемлекеттердің өкілдер ғатысып жатыра. Көпшілікке халық шығармашылықтары және қолы нөр шеберлерінің 300-ден астам туынысы көрсетілді. Біреге экспонаттар мен 8-ші, 10-ші құргеу қаралында ұлттық мұна жайға барыптан сұға болады. Халқаралық шара тұмады елдерінің Осы үшшаралардың арқасында біз енді екі үшшара бір-бірмен тұғыз байланысты. Мұнау мәдени қарымғат назымызды нұғайты арқылы, мұнау тұмады елдер арасындағы байланысымызды, мұнау қорданыңған мәселерді алдағы жоспарларымызды, жобаларымызды талқылайтын боламыз. Қазірлі көрімен, сіздер назарларыңызға нақты уақыт режимінде дәл қазір ел орда жолдарындағы көлік кептел сұралы мәлімет сұнамыз. Жолда абай болыңыздар, ал сіз біздермен қош жасамыз, аман сау болыңыздар.